アルジェリア。マリソ。サラマリコンエリアです。今回ついにアフリカ大陸に突入しましたね。アルジェリアっていうと皆さん地の果てとか辺境とかっていう表現をすることが多いんですけど、実は地中海を挟んで目の前に
男性はヤギの筋トレを食べるのが伝統でしかもさばきたてはそれを生で食べるっていう習慣があるからぜひジュアレグ族の生活に密着してみたいよねジオグラフィーアフリカ一の国土を持つアルジェリアの大部分は砂漠で乾燥した平原地帯となってるしかし北部には 2,000m 級のアトラス山脈が走り中海沿岸は雨量も多く過ごしやすい日本よりも灼熱のイメージの強いアルジェリアだが新潟県南部栃木県群馬県茨城県の北部とほぼ同じ緯度であるそしてユーラシアプレートとアフリカプレートの境に位置するため地震国でもあります実は南部の砂漠の地域にもちゃんと町はあるしオアシスも存在してますで衛星写真とかをこう拡大していくとこれとかこれとかこれとか皆さん何だと思いますかこれは実は夏名詞の木なんですよみんな知ってた私は旅で夏目の木をちゃんと見るまでは夏目の実すら知らなかったですでも実際見るとたくさん生えているから探さなくてもすぐ見つかると思うよこの流れで砂漠都市を紹介するねガルダイヤはさっき紹介したから飛ばそう砂丘に登ってサンセットを見るのがとっても人気な場所レンガの街に50万本の夏目足ラグジュアリー路線はエルウェットサハラを堪能してきてねフードアルジェリア料理は北アフリカの先住民族ベルベル人の伝統料理にアラブとかトルコとかのスパイスとかあとオリーブオイルあとはいろんなこうパンが加わってできた料理ですでスパイスの種類はこんなにたくさんの種類がありますスパイスのこう絶妙なバランスがすごく美味しい料理なんですよ19世紀に支配下となったフランスの影響でアペリティフって呼ばれる、まあ、いわゆる直前酒とかあとはデザートの習慣がついたんだよトマトピューレとかもフランスの影響で入ってきたものかな国民食として食べられているのは世界一小さいパスタって呼ばれているクスクス見て見てこの小ささ私が初めて食べた時はんおからって思ったぐらいすごいちっちゃいのよく出るパンに具だくさん春巻きラマダン中に人気のこの3つラムラーローでアルジェリアの料理にはお肉がすごく欠かせない存在になってるんだけど一番食べられているお肉はマトン肉、まあ、ちょっと臭いお肉だねその他にも牛肉とか鶏肉はもちろん食べられていてで珍しいお肉でいうと鹿肉も食べられていますで南部の砂漠の方に行くとヒトコブラクダまで食べられているからすごく面白いよねお祝いごとで食べられるリヒタ着調カメショウイラム肉ソーセージデザートもぜひ試してみてね飲み物はモロッコと同じようにミントティーが主流ですミントティーは私もすごいハマりましたねブロックで砂糖をポチョンって入れてその甘さとこのスースーさがもうたまんない感じあとはねエスプレッソとかブラックコーヒー濃いコーヒーもすごく主流で飲まれていますフランスの植民地だったからもちろんワインも飲まれてた時期はあったしワインの生産も大量にされていたんだけど最近ではだいぶ減ってきてしまったみたいだねデモグラフィックスアルジェリアの人口は約4200万人 80% がアラブ人 19% がベルベル人その他は 1% しかいません公用語はアラビア語とベルベル語と英語は喋れないけどフランス語が喋れる人は多いかなと思います知らない言語を話すのってすごく勇気がいるんですけど数字とかあとよく使う言葉例えばトイレとか何々はどこですかみたいな言葉だけ覚えていくのもすごく便利ですで完璧じゃなくていいし最初は聞き取れないけど使っているとやっぱり通じた時に楽しくなってくるからぜひ積極的に使ってみてほしいなあとはねアラビア語圏に行った時に自己紹介ができた時はすごい喜ばれたからなんかちょっとしたことを話せると、まあ、相手の距離もぐっと近くなるコツかなと思いますコンセントは C と F 車の車線は右車線ですレンタカーがすごく安いから借りてみてもいいかもね通貨はアルジェリアディナールいつも私は ATM でお金を下ろすことをおすすめしてるんですけどアルジェリアでは ATM がまあそんなに多くもないし ATM の中がね空っぽっていうこともあるんですよなので現金はあの最低限緊急事態用に持ってた方がいいのとあとは日本円っていうのは両替にも意味がないのでユーロを必ず持っていくようにしてくださいいかがでしたかこのマルット編はこれからも国の数があるだけ続いていくんですけれどもぜひ行く前にどんな国か知るために使ったりとか現地に行った時にグルメの情報だけ飛ばしながら見たりとかそういう風にこの動画を活用してもらえたらすごくすごく嬉しいですぜひぜひこの動画を皆さん活用してくださいシェアもしてくださいねでは本日もご視聴ありがとうございましたまたね